அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா தென்னைக்கு தேவையான பேரூட்ட உரங்களை எப்படி தென்னைக்கு கொடுக்கறதுங்கிறத செய்முறையா பார்க்க போறோம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா தென்னை நடவு செஞ்ச ஐந்து முதல் ஏழு வருடங்கள்ல காய்ப்பு கோறோம் இந்த தென்னை மரம் பாத்தீங்கன்னா எட்டு வருடம் முதல் ஒன்பது வருடங்கள் ஆகியாச்சு இன்னும் காய்ப்பு கோரல அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேரூட்ட சத்து பற்றாக்குறை தென்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாகவே தென்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பதினாலு வகையான சத்துக்கள் தேவை அதுல ஆறு வகையான பேரூட்ட சத்துக்களும் எட்டு வகையான நுண்ணூட்ட சத்துக்களும் நம்ம தென்னைக்கு கொடுத்தாலே தென்னை அதிகப்படியான மகசூல் தரும் கண்டிப்பா விவசாயிகள் கொடுக்கணும் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியதா நான் சொன்ன பேரூட்ட உரம் இதோட பேர் பாத்தீங்கன்னா டிஏபி இது எங்க கிடைக்கும் உரக்கடைகள் கிடைக்கும் அதாவது அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உரக்கடைகள் இல்லைன்னா தனியார் உரக்கடைகள் கிடைக்கும் இதோட விலை பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய் இது இது ஒரு டிஏபி பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு கூட்டு உரம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பேரூட்ட உரங்களை இரண்டு உரங்களை சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க அதாவது மணிச்சத்தையும் சாம்பல் சத்தையும் சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க மணிச்சத்தும் சாம்பல் சத்தும் பயிர்களுக்கு மிகவும் அவசியம் அதனால நம்ம கண்டிப்பா நம்ம பயிர்கள் கொடுக்கணும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பேரூட்ட சத்துக்கள்ல என்பிகே மிகவும் அவசியம் பயிர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மிகவும் அவசியம் அதோட பயன்களை நான் சொல்றேன் இப்ப நம்ம தென்னைக்கு எப்படி உரம் கொடுக்கறதுங்கிறத பாக்கலாம் தென்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாகவே தென்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன்றரை அதாவது ஒன்றரை மீட்டர் தூரம் தள்ளி தான் உரம் கொடுக்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சரியான இடவசதி இல்ல அதனால என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா மேலுரமா கொடுக்க போறோம் மேலுரமா அதாவது மேலுரமா கொடுக்கறதுக்கு எதுக்கு குழி தோண்டு கேட்டீங்கன்னா நம்ம மண்ணுக்கு மேல என்னைக்குமே உரங்களை போடக்கூடாது எதனால நீ பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியா திடீர்ந்தால அதிகப்படியான மலைகள் பெஞ்சிடலாம் இல்லைன்னா அதிகப்படியான வெப்பம் இருக்கலாம் அதாவது சூரிய ஒளி அதிகமா இருக்கலாம் அப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா சூரிய ஒளி அதிகமா உரத்துல டைரக்டா பட்டுனி பாத்தீங்கன்னா உரங்கள் விரயமாகி வீணாயிரும் அதே இது மழை அதிகமா பெஞ்சு மழை நீர் வழியா மழை நீர் வழியா உரங் உரத்துல உள்ள சத்துக்கள்ல அடித்து வேற இடத்துல கொண்டு சேர்த்துறோம் அப்ப நம்ம மேலுரமா போட்டு எந்த விதமான பயனும் இல்லை அதனாலதான் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒருத்தர் இப்ப நீங்க உங்களுக்கு ஐந்து மீட்டர் அதாவது ஒன்றரை மீட்டர் தூரம் தள்ளி உரமிட முடியலன்னா நீங்க கண்டிப்பா மேலுரம் தான் போடுவீங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க செய் அந்த தவற மட்டும் செய்யக்கூடாது அதாவது பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் அதாவது குறைந்தபட்சம் குழி தோண்டி தான் போடணும் இதுல கண்டிப்பா நீங்க கவனமா இருக்கணும் இல்லைன்னா நீங்க போட்ட உரம் வீணாகிறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மணிச்சத்து தாவரத்திற்கு எதுக்கு பயன்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பூக்கள் அதிகப்படியான பூக்கள் தோன்றவும் அதிகப்படியான பூக்கள் தோன்றவும் அதோடி மட்டும் இல்லாம அதிகப்படியான காய்கள் தோன்றவும் தான் மணிச்சத்து தேவைப்படுது சாம்பல் சத்து எதுக்கு தேவைப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்கள் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயிரோட வேர் வளர்ச்சிக்கோ நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கோ சாம்பல் சத்து பயன்படுது அதனாலதான் நம்ம டிஏபி உரத்தை கொடுக்கறோம் இப்ப ஒரு தாவரத்திற்கு வேர் வளர்ச்சி சீரா இருந்தாதான் பயிரும் நல்லா செழித்து வளரும் அதோடி மட்டும் இல்லாம அதிகப்படியான மகசூலும் கிடைக்கும் கண்டிப்பா நம்ம இந்த உரங்களை கொடுக்கணும் ஒரு மரத்துக்கு எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா இரண்டு கிலோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருடத்துல இரண்டு முறை கொடுக்கணும் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு கிலோ ஒரு வருடத்துல இரண்டு டைமா நீங்க போடணும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு கிலோ உரம் நீங்க கொடுக்கணும் இது தென்னையில அதாவது தென்னையில இன்னும் காய்க்கவே இல்லை தென்னை வச்சு ஐந்து முதல் ஏழு வருடம் ஆயிடுச்சு இன்னும் தென்னை காய்க்கவே இல்லை அவங்களுக்கு தான் இந்த முறை ஒரு ஒரு சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா தென்னை நல்லா காய்க்கும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியான குறும்பைகள் ஊதுறோம் குறும்பைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தென்னை அப்படியே காய்ப்பு நின்றோம் அதாவது அது என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா நுண்ணூட்ட சத்து பற்றாக்குறை கண்டிப்பா நம்ம தென்னைக்கு நுண்ணூட்ட சத்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கொடுக்கணும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ கொடுத்தால் போதுமானது இதை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தென்னையில குறும்பைகள் எல்லாம் ஊதுறாது தென்னை அதிகப்படியான மகசூல் இருக்கும் நம்ம தென்னைக்கு நுண்ணூட்ட உரம் கொடுத்த வீடியோ நம்ம சேனல்ல இருக்குது அதுல போய் நீங்க தேடி பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படியும் இல்லாட்டி நான் வீடியோல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் தரேன் இதை பார்த்து அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே போல தென்னைக்கு தேவையான பேரூட்ட உரங்களை அடியுரமா கொடுத்த வீடியோ நம்ம சேனல்ல இருக்குது அதாவது நம்ம சேனல்ல போய் தேடி பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படியும் இல்லாட்டி நான் வீடியோல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் தரேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க தென்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பேரூட்ட சத்துக்களும் மிகவும் அவசியம் அதே போல நுண்ணூட்ட சத்துக்களும் அவசியம் அதாவது நம்ம வீடியோல ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்தோம் பதினாலு வகையான சத்துக்கள் தேவைங்கிறத கண்டிப்பா தென்னை விவசாயிகள் தென்னைக்கு பதினாலு வகையான சத்துக்களையும் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க நினைச்சதோடி அதிகப்படியான மகசூல் இருக்கும் அதே போல நான் சொன்னது போல மேலுரமா இருந்தாலும் சரிதான் அடியுரமா இருந்தாலும் சரிதான் நான் சொன்னது போல நீங்க தென்னைக்கு உரம் விட்டீங்கன்னா தென்னை நீங்க நினைச்சதோடி அதிகப்படியான மகசூல் தரும் தென்னைக்கு உரமிட